方公子，我来给你送药了。多谢。你看，这是麒麟血参，这是朱色仙果，最后是九叶星荷花。不愧是灵翠仙药。听闻方公子遭遇魔族来袭，是，只是不小心让他们逃走了。既然没得逞，他们可能会寻其他机会再来。这仙药来的正是时候，若我能尽快突破，下次他们就逃不掉了。我相信方公子一定可以。那就多谢长公主了。过几日，太医仙门便会来人。来人是谁？是冰魄剑主孤傲雪。孤傲雪，不是玉阳子叔叔。方公子，你怎么了？长公主可知，太医仙门中有一剑仙，名为玉阳子。只是听说玉阳子已许久未回太医仙门了。剑仙玉阳子是方公子的旧相识？哦，不是，只是久仰大名。本想寻机会一见，我可以打听一下他的去向。多谢长公主。仙药已送到，我就先走了。我们在此恭候多时了，县主，请。这就是冰魄剑主吗？他与以雷剑仙为首的七剑仙齐名，本极少踏足失所，而今主持论道大会，确实是我辈之幸。君嘱咐，剑主可在此休息。三日后论道大会，悟性极高者可入我太医仙门。剑主放心，我定将告知各大仙门天骄，准时前来听到。嗯、经历秘境种种，长公主修为更加精进了。剑主怎知秘境一事？亏了长公主的仙药，我终于成功突破了。如今我元神力倍增，对天地之力的掌控也更加得心应手了。方公子，方公子，太医仙门的人已经来了。冰魄剑主将于三天后讲道，还会挑选天才收入门下。此次机会，我一定要把握。其实。各派仙长收徒都会设下考核，通过考验者才可入门。会是什么考验？针对悟性的考验，比如对剑道奥义的感悟等等。范公子，三天后一定要来哦。
去占据最前方的看台。看台靠前，便有机会向上仙问道：“传说冰魄建筑风华绝代，若能拜入他门下，可真是太幸运了。”多看台，我们该去哪儿？去最前方，踏上最前面的看台，便可向讲道者提问。前方的看台也是天赋的象征，并不是谁人都可以占据的。房号。竟如此难以进入，这结界，唯有拥有极品灵体的天骄才能进入。那最核心处，岂不是？嗯、是长公主和三皇子。长公主有半步太阴仙体，可进入第二排的看台。要去第一排，不是说第一排的看台需仙体方可登入吗？啊！长公主身旁的那个少年是谁？听说是长公主的好友。我昭武王朝照例举行论道会。此次讲道者为太医仙门冰魄建筑，诸位务必用心聆听建筑妙法。接下来便交给上仙了。国师放心，倒是有几个可塑之才。